Sí, bien.高先生，他们俩人呢？他们一直在里面，没有出来。快过去，这边，就在前面。心如，心如，心如，没有脉搏了，你快看看心如，还有呼吸。应该是中毒了，赶快送医院！快送医院医生怎么样了？真的很抱歉。抱歉？什么意思？哎，明老，送来的时候还有呼吸的，我给他做的急救应该没那么严重啊。我们已经尽力了，两个人，一个昏迷，一个已经确认死亡。这女的呢？她送来的时候还有呼吸。现在暂时脱离了生命危险，还在昏迷中。什么时候能醒？那要看他自己的体质了。那我们能不能去看看？可以要不，你去休息会儿。到底发生什么事了？如果他不醒过来的话，这个答案，我们谁都不知道。你到底是谁？你做了什么事？为什么那么神秘？这么看，跟新会还真有点像。不像，我一开始也这么觉得，但其实他们一点都不像。她是一个猜不透的女孩子护士，不好意思
不要走，去哪里啊？不是去，是回，回到属于我们的地方。我不要，我还有很多事情没有做，我还有很多事情，很多事情。都结束了，一切都结束。没结束，我还有很重要的事情。重要的事情，我怎么想不起来了呢？这里是哪里呀、啊？我到底在哪里呀、啊？走吧、啊，我带你去幸福的地方。我不要。等一下，这句话我好像在哪里听过。这里是哪里呀、啊？我不应该在这里啊。我们在饭店里。我们不是应该在饭店里吗？我们怎么会在这里啊？这里到底是哪儿啊？谢茹。心如，跟我走吧。我不要，我还有事情没有做完，我还有更重要的事情没有做完。我不走。报仇就真的那么重要吗？对，报仇，我要替姐姐报仇，我要替姐姐讨回公道。你姐姐已经回去了，你还留在这里干什么？回去了，我姐姐回天国了，我要留下来替姐姐完成遗愿。这根本不是她的遗愿，你是为那个男人才留下来的。怎么样都好。我生是为姐姐生，我就算死也要报仇之后再死。这已经没有属于你的地方了，就算你回到他们身边去，他们也不会珍惜对你的。无所谓，只要我做的事是有意义的，我什么都不在乎。你已经做了太多背叛他们的事情了，他们迟早会怀疑你的。无所谓，我不能走。啊，好疼！这里到底是哪里呀、啊？我不能留在这里，我要回去。金荣。心如，你别跑！心如，心如。目前来看，是暂时性的心率过速，应该一会儿就恢复了。你说的，醒得过来吗？能不能醒过来，就要看他自己的求生欲望强不强了。可以的，心如是我认识的最坚强的女孩子。心如，你一定要醒过来，答应我，你一定要撑下去，一定要坚强，就当是为了我。也许，也许什么？也许心会想要带他走吧？不会，心会一定会希望我们快快乐乐的、幸幸福福的活下去。答应我，回来好不好？你看啊，一年一度的董事会又要开了，看来这次，因为我们在旧城改造计划上摔了一跤，恐怕就躲不过去了。米郎。米郎，想什么呢？老爸跟你说话呢。怎么了？李心如，醒过来没有啊？医生说情况不太稳定，还在昏迷中。啊，米郎。
你看你现在这个样子，无精打采的，能解决什么问题呢？你年纪也不小了，遇到事情要学会冷静，要知道什么是重要的，什么是不重要的。什么是重要的，什么是不重要的，每个人的理解不一样。爸，这么多年你也应该了解我。你放心吧，公司的事我一定会照顾好。但是心如的状况这样，我是真的放不下。是。感情上的事，其实老爸也是过来人了。现在心如住在医院里面，我也很着急。我挺喜欢这孩子的，他聪明，很能干。但是，目前这个状况，我们只能把他交给医生。我们又能做什么呢？我觉得现在最重要的是把手里的工作做好。我都说了，公司的事我会照顾好的。但是，心如一天不醒来，我一天不会安心。我理解你的心情，我真的很喜欢这孩子。很多事情是他自己做的，是他自己愿意去做的。当然，他一定会有好处。你跟我不一样，他是你的女朋友，你爱他。那么对于我来说，他是我的员工。那么充其量，他是我儿子的现任女友。我还能怎么样呢？爸，你真是太不了解心如了。他做的所有事情都不是为了他自己去做的。那你告诉我，那是为什么？我只能说到这里。信也罢，不信也罢，我只想告诉你，心如做这些不是为了他自己。我就奇怪了，你说，他想当我们唐家的儿媳妇，干嘛让我们猜疑呢？他如果是你喜欢的女人，我就是管，我也管不了啊。你说哪去了吧？心如她不是这么有心计的女孩子。他做这一切，都是为了报恩。报恩？事情既然已经这样子，也没有必要再隐瞒了。其实心如是新会的妹妹。你说什么？心如，心慧，他们是姐妹。心如本来千交代万交代，让我不要告诉你。其实心如为我们所做的一切，都是为了替心慧向我们唐家报恩。你为什么不早说呀？他不让我说。他知道你不喜欢心慧。你想想看，如果你早知道这件事。你还会把他留在大山吗？我本来真没打算说这件事，但他现在能不能活下去都是问题。我不希望，直到他走那天，还是被我们误会。能说的我都告诉你，你放心吧。公司的事，我会尽力的。如果没什么事的话，我先出去了。哎，等一下，灭了。你是不是要去医院？我跟你一块去。他现在情况怎么样？医生。说他的毒素还没有侵入神经，所以对以后不会有影响。但是心如体质很弱，所以恢复的比较慢。现在一直在用药物排毒，然后再观察几天，才知道接下来的疗程用什么办法。伯叔，跟医生说一下，要用最好的药，不用考虑费用问题。另外，换一个房间，这里的环境太差了。再找一个护工，多来陪他。唐总，你放心吧，我会处理好的。好，去吧。啊。没想到你会给心如这么好的安排
。我欠下的债总是要还的。她是新会的妹妹，我对新会一直不好，现在正好借这个机会来补偿。我知道我补偿不了，但是这是我唯一能做的。啊，明朗，你跟老爸说实话。这么多年，在新会这件事上，你是不是还在怪老爸？没什么怪不怪的。这么多年过去了，如果说非要怪的话，就怪我当初在新会走的那一天，没能陪在他身边，让他孤单的走了。这也是你现在这么紧张心如的原因吧？人这一辈子留有遗憾是必然的，但是如果太多了，就会有压力。老爸这一辈子没向别人低过头、认过错，自认为也没有做过什么对不起谁的事儿，但是对你妈和新会，我的确亏欠的太多了。尤其是新会，现在好了，他的妹妹出现了，是偿还的时候了。何况心如什么都不知道，还一心想着报恩，为我们唐家、为公司做了那么多事情。他越是这样，老爸这心里越不是滋味。爸，别这样，都过去了。我想，新会他从来都没有怪过你们。别人怪不怪是别人的事。老爸活了大半辈子了，到今天我才明白，以前我总认为我是这个世界上最辛苦、最累的人，现在才知道，生活在世界上的每个人，都会有压力，都会有无奈。当年林慧住院的时候，其实。我也很着急，天天对你妈发脾气，可是你妈她自己也着急，她也难过，她的苦向谁去说呀？如今你妈妈、明慧、新慧都已经在天堂了，不知道他们过得好还是不好，还怪不怪我？我想妈跟明慧。从来都没有怪过你，新会就更不会了。因为新会这个人，不管自己怎么样，都希望旁边的人快快乐乐的。所以他们三个人现在，在天国也希望，我们一定要往前看，放下过去，活得快快乐乐的。向前看，老爸还有几个未来。宝叔经常跟我说一句话，他说呀，人在年轻的时候拼命的挣钱，等到老了，才发现，失去的很多东西拿钱根本换不回来。人忙忙碌碌一辈子，追求到的东西，不是你最需要的，而最珍贵的，却已经丢失了，后悔，根本就来不及了。这个世界太浮躁了。蒙蔽了多少人的眼睛？面朗，你没有走老爸以前的弯路，你比老爸活得明白。你妈在天堂会感到欣慰的。爸，放心吧，我一定不会让你、让妈和新会失望的。老爸相信你。欢迎光临，请问几位？你好，我约好了。好的，我去找吧。哟，莎莎小姐，你好，请坐。嗯，小姐你好，请问要点什么？给我一杯咖啡机呢。好，请稍等。莎莎小姐。
周老板今天找我出来，不如开门见山的说吧。有什么事？好，莎莎小姐真爽快。那我也直说，这次请你来，就是让你帮我扳倒唐晋。周老板太抬举我了，我相信我没有这能力做这么大的事情。莎莎小姐，我已经胜券在握了，就差你这股东风了。不知道朱老板为什么会找我呢？你认识李心如？李心如，原来都是他安排的。对。李心如是什么人？他在大山集团是什么角色？是什么地位？我相信你跟我都很清楚。难道朱老板就不害怕这是他设计的陷阱，让你跳进去？<笑>看来莎莎小姐对他还是放心不下。那当然了，我吃过他的大亏。<笑>你可以不相信他，但是你一定要相信我。李心如那边，我去跟他打交道，有多大的亏让我来吃，跟你没关系。我把你叫来，绝对不会叫你亏本的。莎莎小姐，这是五十万，你先收起来。事成之后，我再打给你二百万。怎么样，莎莎小姐，满足了吗？不知道朱老板想让我做些什么？你有什么计划？好，咱们慢慢聊。醒啦，呃，请问，是谁把我送过来的？是你们公司安排的。那我先去叫医生。哎，等一下，麻烦你先不要让公司的人知道我醒过来了。为什么呢？你们公司的人说，如果你有任何情况的话，立刻通知他们。呃，因为我是想先知道自己的情况，再看能不能多放几天假。想偷懒吧？呃，拜托你了。好吧，那我先去通知医生。嗯，麻烦你了。嗯，没关系。医生，我情况怎么样啊？啊，呃，没什么大碍了，不过还是要进行一段时间的药物治疗。呃，在饮食上呢，要多注意一下，一定要以清淡的为主。啊，谢谢医生。不客气。那我什么时候可以出院啊？啊现在就可以出院了。等一下，我可以让护士帮你办理一下出院的手续。好，谢谢啊。啊，没什么事，我就先走了。嗯。哎，等一下，啊、医生。呃，我想问一下，那天是不是有个男的跟我一起被送过来？嗯，对。那他怎么样？他中毒太深，在来医院的路上已经去世了。没事吧？呃，他是你朋友吗？不是，我跟他不熟。哦，啊，那我先出去了。
小姐，您的手机充满电了。嗯、哦，好，谢谢。月十八号，三天了，也该是结束的时候了。喂，喂，朱老板，是我。李小姐，关键时刻，最重要的人物终于出现了。<笑>我想问你今晚八点有没有空？我们在老地方见。没问题，八点不见不散。拜拜。怎么样，还是关机啊？你说他一个人能去哪儿呢？这很难说，他这边没什么朋友。现在我们联系他的方式只有手机号码。他要是不想让我们找到他，我们根本找不到他。你说我跟他认识那么久了，连他一点事儿都不知道，亏我还觉得我跟他是朋友。他的事儿不能怪你。他是不想让我们找到他，我们怎么问他都不说。你别着急，说不定明朗那边有什么线索。对对对，现在只能指望明朗了。哎，快快进来！你们有消息吗？哎，我们还指望你能有点消息呢。我家里跟公司都去过了，都没人，而且同事也说没见到他。哎。他会不会跑去看新会啊？我去新会那看过了，上面放了一束花，是新会生前最喜欢的花。我觉得应该是心如放的，但花都已经谢了，肯定放了很久，已经有一段时间了。看来他是铁了心要撇开我们。他为什么要撇开我们呀？就因为他前男友那事儿，那也不能怪他呀。别说了，最近发生的事太多了。哎呀。他不会因为他前男友的死想不开去做傻事儿吧？我们要不要报警啊？哎呀，你别吓唬自己了。他失踪不到二十四小时，你报警他们也不会受理的。也是。哎，他要是真想走啊，咱们谁也拦不住。哎，医院里面怎么说？我问医院了，他们说是他自己办的住院手续。我问过医生，说他身体没什么大碍。如果他要干傻事的话，他不可能这么冷静的去办住院手续。那你说我们现在该怎么办呀、啊？也不能在这傻等啊。那咱们唯一能做的事儿
就是等他主动联系我们。可是，哦，啊，对，没准心如一会儿就给我们打电话了。心如没那么脆弱，他应该不会出事的，放心吧。啊，明郎，我知道，心如不是那么脆弱的，我相信他不会干傻事的。我只是担心他一个人在外面，现在只有等了。这样吧，我还是去他喜欢的地方找一找，看能不能找到他。那我陪你一起去吧。没事，我一个人去好了。我有消息通知你。好，明朗。嗯，没事了，你走吧。好。你怎么了？我总觉得李心如这么一走，没那么简单。你是担心他，还是说他别有用心啊？我觉得他不会心怀不轨的，不然他也不会揭穿莎莎的事儿。他何必多此一举呢？可能我想太多了吧。嗯。石老板，我敬你。干，干。嗯，哎呀，太难找了，还以为你在人间蒸发了呢。<笑>现在看到你啊，总算心定了。事情还没有办成，我怎么可能人间蒸发呢？嗯，怎么，朱老板，你这么快就安心下来，难不成有十足的把握？嗯，根据你的安排，该做的事情我们都做了。可是唐进、唐明朗吃苦太多了，即便大部分股东都持反对意见，也未必一定能推翻他。所以我们才要打破他们的联盟，让唐进孤立无援，让他垮台。至于股份方面的问题，我自有办法。那就好。哎，对了，我今天啊，多余了一个人。是谁呀、啊？马上就到。哎，他来了。啊、哦，莎莎小姐，请。啊，哈哈。哎呀，事先呢、啊，因为没找到你。所以我把莎莎小姐请来了，你不介意吗？怎么会呢？我只希望莎莎小姐这次不要再捅娄子了。放心好了，这次我是真心想跟大家合作的。合作？我怎么知道你不会去唐静那里告发我？毕竟这种事你不是没有做过。李小姐，我希望你明白，我之前是唐太的身份，而我现在什么都不是，我一无所有。我是一个被唐静赶出家门的女人。你说他能相信我吗？最重要的是，我现在恨他入骨，我怎么会帮他呢？还有，既然我什么都没有了，就算我跟他玉石俱焚，我都无所谓。那你打算怎么做？以我之前在大山和唐家的地位，相信我讲的话都有可信力。而且，唐进他不是一个自揭伤口的人。他也不会解释我为什么跟他离婚，所以，我讲的话就是事实，而把这些事实讲出来的话，董事会就会对唐季不信任。再加上你们之前的布局，我相信这一切都可以扳倒的。那可要强调，这次旧城改造计划的失误，把一切责任都推到唐建的身上，然后朱老板和其他股东会的成员，把唐建给踢下台。就这意思，生意人嘛，谁给他们造成损失，他们就容不得谁。希望咱们这次能够合作成功。<笑>谢谢，来，咱们干一杯，预祝合作愉快，合作愉快，合作愉快。啊、好。啊，心如啊，是，下面有什么安排，给我打电话。好，我现在有点事，先告辞了。嗯，你们二位。慢用啊！好的，朱老板，再见，朱老板。好好，朱老板，再见啊！再见，慢走啊！再见，慢走。真没想到，我们又有机会合作了。想不到你还敢跟我合作，不怕栽了吗？一无所有的人，没有什么好怕的。也对，以你现在的情况，如果不抓住最后一根救命稻草，恐怕这辈子都不可能再翻身了。怎么？我说中了你的心思啊！你觉得我很可怕吗？这个世界上可怕的人很多，我也见多了，再多你一个也没关系。
。只是我真的有个问题不明白，既然我们现在是合作伙伴，有什么问题你问吧。这个问题我之前问过你，你到底想要什么？你觉得我想要什么？不要金钱，不要感情，不要地位的一个女人。那你到底做这些事情原因是什么？你从中可以得到什么？钱、地位还有感情，真的有这么重要吗？那你觉得什么重要？你只要明白一件事：唐静是我们共同的敌人，我们只要联合把她扳倒，就是最后的结果，其他的都不重要，你也不需要知道。唐静果然没有看错人。你真是一个狠角色，怪不得他那么看重你，在大山集团那么快就得到一个很重要的职位。可是，最可惜的是，他最终栽倒的时候，是栽到他最信任的人手上。他曾经说过一句话：“不要脸、不要钱、不要地位的人，才是最厉害的。”哼。那你想要的是什么？作为一个女人，其实要的东西很简单：爱情、家庭、亲情。如果这三样她都得不到的话，最终我相信最重要的就是钱。所以，我现在需要的是钱。韦心如，你打错了吧？去哪里了呢？心如，你在哪？我很担心你，你身体还好吗？我不知道你会不会看到这封邮件。同样，我也不知道什么原因让你选择一声不响的离开。有什么事情我们不能一起面对呢？我们不是说好要对对方坦诚的吗？难道我在你心里就那么不值得信赖吗？又或者说，你根本就不想让我知道你现在正在干什么，心如。不管你正在做什么，我只想知道，你现在是不是平安无事？不管未来怎么样，我都会站在你身边，支持你。无论你什么时候看到邮件，你都要给我打个电话。我等你，我永远都会。陪在你身边，我等你。